हाय फ्रेंड्स मी विठ्ठल सोशी या व्हिडिओमध्ये आपण अठ्ठावीस जानेवारी दोन हजार वीस रोजी लिपिड तंत्रलेटर या पदाची सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत लेखी परीक्षा घेण्यात आली या परीक्षेमध्ये गणित व बुद्धिमत्ता चाचणीवर पंचवीस प्रश्न विचारले होते त्यापैकी पंधरा प्रश्न आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत कारण पंचवीस प्रश्नांचा व्हिडिओ मोठा होतो आणि तो खूप स्पीडमध्ये सांडावा लागतो मग मुलांना कळायला प्रॉब्लेम होतो म्हणून दोन व्हिडिओ बनवणार आहे तर त्यापैकी पंधरा प्रश्न या व्हिडिओमध्ये मी घेणार आहे बुद्धिमत्ता चाचणीचा अभ्यास करण्यासाठी स्क्रीनवर दिसत असलेले विठ्ठल जोशी सरांचे स्पर्धा परीक्षा बुद्धिमत्ता चाचणी हे पुस्तक तुम्ही विकत घ्या या पुस्तकामध्ये बेशीट मिडियम अडव्हान्स तिन्ही लेवलची उदाहरणं सोप्या पद्धतीनं सोडून दिलेली आहेत आणि सर्वच स्पर्धा परीक्षांसाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे जर तुम्हाला हे पुस्तक विकत घ्यायचं असेल तर अठ्ठ्याऐंशी शून्य सहा शून्य सहा शहाऐंशी अठरा या माझ्या व्हॉट्सअप नंबरवर मला मेसेज करा किंवा फोन करा तुम्हाला घरपोच पुस्तक मिळून जाईल चला तर मग आता या व्हिडिओमधील पंधरा प्रश्नांची माहिती पाहूयात आपण प्रश्न क्रमांक सव्वीसपासून पन्नासपर्यंत बुद्धिमत्ता चाचणीचे प्रश्न आहेत तर त्यापैकी सव्वीस नंबरचा प्रश्न आहे खालील प्रत्येक संख्या मालिकेत संख्यांची कोणती जोडी संख्या मालिका पूर्ण करेल तर या ठिकाणी पहा इथं दोन संख्या माला आहेत पहिली आहे एक तीन पाच मग इथं पहिल्या रिकाम्या जागी सात येईल त्याच्यानंतर इथं नऊ अठरा म्हणजे या क्रमावर विषम संख्या झालेल्या आहेत म्हणजे पहिल्या रिकाम्या जागी सात येणार आहे पर्यायामध्ये सुरुवातीला सात एकाच ठिकाणी आहे म्हणजे हेच त्याचं उत्तर येतंय आता दुसरं पहा चार आणि चार आठ आठ आणि चार बारा मग बारा आणि चार सोळा इथं दुसऱ्या रिकाम्या जागी सोळा येणार आहे तर ड त्याचं उत्तर आहे सात आणि सोळा त्यानंतर खाली दिलेल्या अक्षर मालिकेतील काही अक्षरे गाळलेली आहेत गाळलेली अक्षरे योग्य क्रमाने असणारा पर्याय निवडा तर या ठिकाणी ना एक त्यांची प्रिंट मिस्टेक झाली थोडं झूम करतो मी इथं जेच्या ऐवजी के पाहिजे होतं म्हणजे ते शेवटी ट्रिपल के पाहिजे मग आता असं जर असेल तर ब याचं उत्तर येतं पहा पहिल्या रिकाम्या जागी ई दुसऱ्या रिकाम्या जागी जी तिसऱ्या रिकाम्या जागी एच चौथ्या रिकाम्या जागी एच त्याच्यानंतर ई इथे जे आता लॉजिक असं आहे हे एकूण अठरा अक्षरं आहेत मग सहा सहा अक्षरांचे डट केले आपण सुरुवातीचे सहा अक्षरं तर पहिला अक्षर एकदाच घेतले सी दुसरा अक्षर डी दोनदा घेतलेलं आहे तिसरं अक्षर ई तीनदा घेतले मग पहिला अक्षर एफ एकदाच घेतले दुसरं अक्षर जी दोनदा आणि तिसरं अक्षर एच तीनदा म्हणजे हा सहा अक्षरांचा डट झाला मग आता शेवटच्या सहा अक्षरांचा डट आय एकदाच पहिला अक्षर जे दुसरं अक्षर दोनदा आणि के तिसरं असे तीन वेळा अशा पद्धतीनं ते येईल पण त्यांनी शेवटी दोनच के दिलेत आणि त्याच्या आधी जे दिलेलं आहे तर त्या जेच्या ऐवजी के पाहिजे होता म्हणजे त्यांची प्रिंट मिस्टेक झाली याच्यावर तुम्ही ऑब्जेक्शन घ्या मग असं असेल तर ब त्याचं उत्तर येतं त्यानंतरचा प्रश्न पाहूयात आपण अठ्ठावीस नंबरचा प्रश्न आहे जर बी ई डी बरोबर चार तर एम ई डी बरोबर किती आता या ठिकाणी लॉजिक असं आहे बी दुसऱ्याच ठिकाणी येतं दोनची दुप्पट चार ई पाचव्या ठिकाणी आहे पाचची दुप्पट दहा डी चौथ्या ठिकाणी आहे चारची दुप्पट आठ मग यम तेराव्या ठिकाणी येतं तेरा दोन्ही सव्वीस ई पाचव्या ठिकाणी पाच दोन्ही दहा डी चौथ्या ठिकाणी चार दोन्ही आठ म्हणजे सव्वीस हजार एकशे आठ ब त्याचं उत्तर आहे डॉक्टर हॉस्पिटल या दोहोंमध्ये जे नाते आहे तसे नाते दाठवणारा शब्द जोडी निवडा आता डॉक्टर आणि हॉस्पिटल यांचा जसा संबंध असतो तसंच नातं वेटर आणि उपहारगृह यांचं आहे तर अ त्याचं उत्तर आहे त्यानंतर खालीलपैकी विसंगत शोधा तर इराण आशिया आहे इराण देशाचं नाव आहे आणि आशिया खंड आहे म्हणजे इराण हा देश आशिया खंडामध्ये आहे नॉर्वे हा देश युरोप खंडामध्ये आहे अल्जेरिया हा देश आफ्रिका थंडामध्ये आहे पण इथं जे कॅनबेरा आहे हे शहराचं नाव आहे देशाचं नाव नाही म्हणजे विसंगत जोडी कॅनबेरा आणि ऑस्ट्रेलिया ब त्याचं उत्तर येतं कारण या ठिकाणी शहराचं नाव आणि देशाचं नाव असं दिलेलं आहे मग हे चुकीचं आहे मग विसंगत ब आहे त्यानंतर एका सांकेतिक भाषेत पाचशे तिऱ्याहत्तरचा अर्थ ब्रिन कोल्ड वॉटर असा होतो तीनशे बेचाळीसचा अर्थ वॉटर इज गुड असा होतो व ब्राईट गुड बॉय यासाठी एकशे सव्वीस असा संकेत वापरतात तर बॉय इज ब्राईट साठी खालीलपैकी कोणते संकेत येतील तर हे सोपं आहे कारण जो क्रम दिला आहे त्याप्रमाणे त्यांनी दिले आहेत पाचशे तिऱ्याहत्तर म्हणजे ब्रिन कोल्ड वॉटर म्हणजे ब्रिनसाठी पाच कोल्डसाठी सात आणि वॉटरसाठी तीन पाचशे तिऱ्याहत्तर त्यानंतर वॉटरसाठी परत इथं तीन इथं वॉटरला तीन आले इथे वॉटरला तीन आले ईस्टसाठी चार 
आणि गुडसाठी दोन म्हणजे हे तीनशे बेचाळीस इथं ब्राईटला एक येईल गुडला दोन पा इथे रुडला दोन आले इथे रुडला दोन आले म्हणजे आपलं बरोबर आहे आणि बॉयसाठी सहा आता आपल्याला काय पाहिजे बॉय इज मग बॉयला सहा येतं ईजसाठी काय आलेलं आहे चार आणि इथं पा ईजसाठी चार आलेलं आहे आणि ब्राईटसाठी इथं एट आलेलं आहे म्हणजे सहाशे एक्केचाळीस क त्याचं उत्तर येतं त्यानंतरचा प्रश्न आहे बत्तीस नंबरचा क्षे हा पूर्वेच्या दिशेने चालू लागला काही वेळाने तो उजवीकडे वळून चालू लागला नंतर तो डावीकडे वळला आणि पुन्हा उजवीकडे वळून चालू लागला तर तो शेवटी कोणत्या दिशेकडे चालला असे म्हणावे लागेल तर सुरुवातीला पूर्व दिशेला म्हणजे या दिशेला नंतर उजवीकडे म्हणजे दक्षिणेला गेला कारण पूर्वेला चेहरा असताना उजव्या हाताला दक्षिण दिशा असते नंतर डावीकडे दक्षिणेकडे चेहरा असताना डावीकडे पूर्व दिशा असते म्हणजे परत पूर्वेला आणि परत उजवीकडे म्हणजे आता त्याचा चेहरा कोणत्या दिशेला आहे तर दक्षिण दिशेला आहे कारण पूर्वेला चेहरा असताना उजवीकडे वळला म्हणजे दक्षिणेला गेला ब त्याचं उत्तर आहे तेहतीस नंबरचा प्रश्न आहे कपिलकडे बोट दाखवून शिल्पा म्हणाली त्याच्या आईचा भाऊ हा माझा मुलगा आशिषचा पिता आहे तर कपिलचे शिल्पाशी नाते काय तर या ठिकाणी पहा त्याच्या त्याच्या म्हणजे कोणाच्या कपिलच्या आईचा भाऊ म्हणजे कपिलचा कोण झाला मामा हा माझा मुलगा आशिष आता आशिष कुणाचा मुलगा आहे माझा मुलगा म्हणजे शिल्पाचा मुलगा मग शिल्पा ही कपिलच्या मामाची पत्नी झाली म्हणजे शिल्पा त्याची मामी झाली म्हणजेच कपिल हा शिल्पाचा कोण झाला भातचा झालेला आहे ब त्याचं उत्तर येतं त्यानंतर डी हा केचा भाऊ आहे यम ही केची बहीण आहे आर हे डीचे वडील आहेत आणि यस ही यमची आई आहे तर के चे आरशी नाते काय आता या ठिकाणी सुरुवातीला समजून घ्या डी हा केचा भाऊ आहे आणि एम ही केची बहीण आहे म्हणजे डी भाऊ आहे एम बहीण आहे हे फिक्स झालंय मग डी एम के हे बहीण भाऊ आहेत पण के मुलगा आहे का मुलगी आहे याचा उल्लेख कुठेही केलेला नाहीये आणि आर हे डीचे वडील आहेत आर हे डीचे वडील आहेत म्हणजे आर हे डी के आणि एम या तिघांचे वडील आहेत पण डी हा आरचा मुलगा आहे त्यानंतर यम ही आरची मुलगी आहे पण के आरचा मुलगा किंवा मुलगी दोन्हीपैकी कोणीतरी आहे म्हणून याचं उत्तर आहे क मुलगा किंवा मुलगी कारण के नेमका कोण आहे मुलगा आहे मुलगी याचा स्पष्ट उल्लेख कुठे उदाहरणामध्ये दिलेला नाही पण तो डीचा मुलगा किंवा मुलगी असेल क त्याचं उत्तर आहे त्यानंतर पस्तीस नंबरचा प्रश्न आहे सीता ही गीतापेक्षा चोवीस दिवसांनी लहान आहे सीताचा जन्म शनिवारी झाला असल्यास गीताचा जन्म कोणत्या वारी झाला असेल तर या उदाहरणांमध्ये काय करायचं जे दिवस दिलेत ना त्यांना सातने भात द्यायचा मग चोवीस भाजीले सात केलं तर सात एक सात सात ट्रिक एकवीस चोवीसमधून एकवीस गेले बाकी आली तीन मग जेवढी बाकी असेल ना मोठ्याचा दिवस विचारला असेल तर दिलेल्या दिवसापासून तेवढे बाकी एवढे दिवस पाठीमागे जायचं आणि लहान्याचा दिवस विचारला असेल तर दिलेल्या दिवसापासून पुढे जायचं तर आपल्याला सीताचा जन्म शनिवारी झालेला आहे सीता ही गीतापेक्षा चोवीस दिवसांनी लहान आहे म्हणजे सीता लहान आहे आणि गीता मोठी आहे मग मोठ्याचा दिवस विचारलेला आहे जन्मदिवस मग मोठ्याचा विचारला तर दिलेल्या दिवसापासून आलेल्या बाकी एवढं मागे जा मग दिलेला दिवस शनिवार आहे आणि गीता मोठी आहे आणि बाकी तीन आली मग शनिवारपासून तीन दिवस जर आपण पाठीमागे गेलो तर शुक्रवार गुरुवार आणि बुधवार हे आपलं उत्तर येतं किती नंबरचं ऑप्शन आहे ब त्याचं उत्तर आहे बुधवार त्यानंतरचा प्रश्न आहे मुलांच्या रांगेत कमलेश हा डावीकडून पाचवा आणि प्रथमेश हा उजवीकडून सहावा आहे त्यांच्या जागांची आदलाबदल केल्यास कमलेश डावीकडून तेरावा तर प्रथमेश उजवीकडून कितवा असेल आता या ठिकाणी आपण एक लक्षात ठेवा की कमलेश आणि प्रथमेश यांची जागा बदललेली आहे प्रथमेश हा उजवीकडून सहावा आहे आणि जेव्हा कमलेश प्रथमेशच्या जागी जातो तेव्हा तो डावीकडून तेरावा होतो म्हणजे हे प्रथमेशचं जे स्थान आहे ते उजवीकडून सहावा आहे आणि डावी डावीकडून तेरावा आहे मग त्या रांजेत एकूण किती जण झाले तेरा अधिक सहा बरोबर अठरा म्हणजे त्या रांजेमध्ये एकूण संख्या किती झालेली आहे तेरा अधिक सहा सॉरी तेरा अधिक सहा एकोणीस येतं आणि एकोणीसमधून एक वजा ठरावं लागेल कारण प्रथम एक दोनदा येतो या तेरा आणि सहामध्ये म्हणजे एकूण संख्या किती झालेली आहे अठरा परत एकदा सांगतो प्रथमेश उजवीकडून सहावा आहे 
आणि जेव्हा हा टमलेस प्रथमेशच्या जागी जातो तेव्हा तो डावीकडून तेरावा येतो म्हणजे तो प्रथमेशच्या जागी डावीकडून तेरावा येतो मग तेरा आणि सहा यांची जर आपण बेरीज केली तर एकोणीस आणि एकोणीसमधून एक वजा केला तर अठरा म्हणजे त्या रांजेमध्ये एकूण अठरा जण आहेत मग आपल्याला विचारलं काय प्रथमेश उजूकडून कितू असेल आता हा प्रथमेश टमलेशच्या जागी गेलेला आहे आणि टमलेश हा डावीकडून पाचवा आहे इथपर्यंत लक्षात आलंय मग तो डावीकडून पाचवा आहे मग त्या अठरामधून जर पाच आपण वजा केले अठरा वजा पाच असं जर आपण केलं तर ते झालं तेरा म्हणजे त्याच्या उजवीकडे तेरा जण आहेत मग उजवीकडे जर तेरा जण असतील तर त्याचा उजवीकडून कितवा क्रमांक असणार आहे चौदावा असणार आहे कारण एखाद्या व्यक्तीच्या उजव्या हाताला तेरा जण असतील तर त्याचा उजवीकडून चौदावा क्रमांक असतो तर त्याचं उत्तर आहे चौदावा त्यानंतर सदतीस नंबरचा प्रश्न आहे एखाद्या घड्याळात तीन वाजून पंचवीस मिनिटे झालेली असताना तास टाटा व मिनिट टाटा यांच्यातील कोण किती अंशाचा असतो तर त्याचं फॉर्म्युलाच आहे की तास गुणिले तीस वजा अठराशे दोन गुणिले मिनिटे मग तास किती घ्यायचे तिथं तीन गुणिले तीस वजा अठराशे दोन गुणिले मिनिटे मिनिटे किती घ्याय घ्यायचे आहेत पंचवीस मग आता तीन गुणिले तीस केलं तर हे आलं नव्वद वजा अठरा आणि पंचवीसचा जर गुणाकार आपण केला तर तो येतो दोनशे पंच्याहत्तर म्हणजे पंचवीस एक्टर पंचवीसला पाच हातचे आले दोन पंचवीस एक्टर पंचवीस आणि दोन सत्तावीस दोनशे पंच्याहत्तर भाजीले दोन जर आपण केलं तर इथं बे एक्टर बे बे ट्रीट सहा सॉरी बे एक्टर बे माझी मिस्टेक झाली दोनने जर हा बे एक्टर बे बे ट्रीट सहा त्यानंतर सातमधून सहा जिले राहिले आहेत पंधरा बे साती चौदा म्हणजे एकशे सदतीस पॉईंट पाच येते मग त्यानंतर या ठिकाणी आपण हे एकशे सदतीस पॉईंट पाच आलेलं आहे मग नव्वद वजा एकशे सदतीस पॉईंट पाच केलं तर ही वजा बाकी येणार आहे वजा सत्तेचाळीस पॉईंट पाच परंतु कोणाचं माफ हे ऋणमध्ये नसतं म्हणून ते धनच घ्या म्हणजे उत्तर आपलं सत्तेचाळीस पॉईंट पाच येईल किती नंबरचं ऑप्शन आहे ते आपण पाहूयात तर सत्तेचाळीस पॉईंट पाच हे ड त्याचं उत्तर आहे सत्तेचाळीस पॉईंट पाच त्यानंतर अडतीस नंबरचा प्रश्न आहे एट्स वजा आठ ही तेराने निषेध भात जाणारी एक विषम संख्या आहे तर एट्स वजा आठच्या पुढील तेराने निषेध भात जाणारी तिसरी समसंख्या कोणती आता या ठिकाणी आपल्याला एट्सची किंमत अशी एक संख्या घ्यावी लागेल की त्या संख्येतून आठ वजा केल्यानंतर जी वजा बाकी येईल ती विषम संख्या असेल आणि तिला तेराने भात जाईल मग आता समजा आपण एक्सच्या जागी जर एकवीस घेतलं एकवीस का घेतलं तेही सांगतो अंदाज म्हणजे किंवा दुसरं आपण ते एक्सच्या जागी एकवीस घेतलं त्या एकवीसमधून जर आठ गेले एकवीसमधून आठ गेले तर किती राहतात तेरा राहतात पण अठरामधून आठ गेले राहिले तीन आणि दोन ते शून्य म्हणजे इथं किती राहतात दोनमधून एक गेला तेरा राहतात म्हणजेच एक्सच्या जागी आपण एकवीस गृहित धरलेलं आहे आणि आपण का गृहित धरलं ते सांगतो तर अशी संख्या एक्सच्या जागी ठेवायची की जिच्यातून आठ वजा केल्यानंतर जी संख्या मिळेल ती विषम असेल आणि तिला तेराने भात जाईल मग एकवीसमधून आठ गेलं तर वजाबाची तेरा आली तेरा ही विषम आहे आणि तेराला तेराने भात जातो मग आता तेराला तेराने भात जातो मग तेराचा जो पाडा आपण लिहिला तर तेरा तेरा तेर दोन्ही सव्वीस तेर ट्रीट एकोणचाळीस तेरा चौद बावन्न तेरा पाचा पासष्ट तेर सत्र अठ्याहत्तर मग आता तेराने निषेध भात जाणारी विषम संख्या कोणती आपण पटडली तेरा पटडली तर एक्स वजा आठच्या पुढील तेराने निषेध भात जाणारी तिसरी समसंख्या कोणती तर पहिली समसंख्या सव्वीस दुसरी बावन्न आणि तिसरी अठ्याहत्तर आहे मग आता हे अठ्याहत्तर आलेलं आहे बरोबर आहे मग आता आपल्याला पर्यायामध्ये अठ्याहत्तर तर दिलेलं नाही पण पर्याय असे दिलेत पहिला ऑप्शन पहा एट्स आधी सत्तावन्न एट्स म्हणजे आपण किती घेतलं होतं एकवीस मग एकवीस आधी सत्तावन्न जर आपण केलं तर सातन एक आठ आणि पाचन दोन सात म्हणजेच अठ्याहत्तर आलेलं आहे म्हणजे किती नंबरचं ऑप्शन आहे अ त्याचं उत्तर आहे एट्स आधी सत्तावन्न तर त्यानंतरचा प्रश्न पाहूयात आपण एक दोन तीन चार हे अंक घेऊन दोन हजारपेक्षा मोठ्या अशा किती संख्या तयार होतील तर या ठिकाणी हे चार अंक आहेत पहा या चार अंकांपासून चार अंकी संख्या किती तयार होतील तर त्या चोवीस तयार होतात आणि त्याचं हे लक्षातच ठेवा की चार अंक असतील आणि त्या चार अंकांपासून चार अंकी संख्या नेहमी चोवीस तयार होतात मग आता 
आपल्याला दोन हजारपेक्षा मोठ्या पाहिजेत म्हणजेच जे सहस्त्र स्थान आहे हजारावं स्थान तिथं दोन तीन किंवा चार यापैकी कोणताही एक अंक येऊ शकतो दोन तीन किंवा चार यापैकी कोणताही एक अंक येऊ शकतो तर या ठिकाणी पहा जे सहस्त्र स्थान आहे किंवा हजारो स्थान त्या ठिकाणी दोन तीन किंवा चार या तीन पैकी एक अंक येऊ शकतो तीन पैकी एक म्हणून इथं तीन लिहिलंय आता तीन पैकी एक अंक जर इथं वापरला तर राहिले किती अंक तीन म्हणजे इथं तीन लिहावं लागेल त्यानंतर सॉरी या चारमधून चारपैकी एक अंक आपण इथं वापरला तर राहिले किती अंक तीन म्हणून इथं तीन लिहिलं आहे गुणिले आता चारपैकी इथे एक अंक वापरला इथे एक अंक वापरला राहिले किती दोन अंक म्हणून इथं दोन मग चारपैकी इथे एक अंक वापरला इथे एक वापरला इथे एक वापरला राहिला किती एक मग तीन क्रीट नऊ नऊ दोन अठरा म्हणजेच त्या किती संख्या तयार होतील अठरा संख्या तयार होतील ज्या दोन हजारपेक्षा मोठ्या असतील ही एक पद्धत झाली आणि दुसरी पद्धत अशी आहे की चार अंकांपासून चार अंकी जास्तीत जास्त चोवीस संख्या तयार होतात पण या ठिकाणी जर आपण एक सहस्त्र स्थानी घेतला तर पहिली संख्या तयार होती एक हजार दोनशे चौतीस दुसरी संख्या तयार होती एक हजार दोनशे त्रेचाळीस तिसरी संख्या तयार होती एक हजार तीनशे चोवीस चौथी संख्या तयार होती एक हजार तीनशे बेचाळीस पाचवी संख्या तयार होईल पहा एक हजार चारशे तेवीस आणि सहावी संख्या तयार होईल एक हजार चारशे बत्तीस ह्या ज्या सहा संख्या आहेत ह्या दोन हजारपेक्षा लहान आहेत म्हणजे चोवीसमधून सहा गेले राहिले किती अठरा तर या पद्धतीनं सुद्धा अठराचं उत्तर येतं ब त्याचं उत्तर आहे त्यानंतरचा चाळीसावा शेवटचा प्रश्न या व्हिडिओमधील राहिलेले दहा प्रश्न आपण वेगळ्या व्हिडिओमध्ये पाहूयात दोनशे पानी पुस्तकाचा तीनशे आठ भाग वाचून संपविला तर त्या पुस्तकाची किती पाने वाचायची शिल्लक राहिली मग दोनशेचे तीनशे आठ करा दोनशे गुणिले तीनशे आठ पंचवीस आठ दोनशे आणि पंचवीस ट्रीट पंच्याहत्तर म्हणजे पंच्याहत्तर पानं वाचलेली आहेत मग दोनशे पैकी पंच्याहत्तर पानं वाचलेली आहेत तर दोनशे वजा पंच्याहत्तर केलं तर एकशे पंचवीस पानं अजून वाचायची शिल्लक आहेत तर त्याचं उत्तर येते एकशे पंचवीस तर या व्हिडिओमध्ये आपण गणित आणि बुद्धिमत्ता चाचणीचे पंधरा प्रश्न पाहिलेले आहेत हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांसोबत इतर व्हॉट्सअप ग्रुपवर आणि टेलिग्राम चॅनलवर जास्तीत जास्त शेअर करा आणि विठ्ठल जोशी माझं चॅनल सबस्क्राईब करा थँक्यू व्हेरी मच